নমস্কার বন্ধুরা একটি নতুন রেসিপির সাথে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি মেঘার সাথে বাঙালিয়ানাতে আজ আপনাদের সাথে শেয়ার করছি মোস্ট রিকোয়েস্টেড একটা রেসিপি মোগলাই পরোটার কলকাতার খুব জনপ্রিয় একটি স্ট্রিট ফুডে এই মোগলাই পরোটা বানানো ভীষণ ইজি আর আমি এখানে মোগলাই পরোটাটা ডিম চিকেনের পুর দিয়ে বানাচ্ছি তবে কেউ চিকেনটা যদি না দিতে চান তাহলে কি প্রসেসে করবেন আমি সেটা বানাতে বানাতে আপনাদের বলে দেব তাহলে চলুন রেসিপিটা দেখে নেওয়া যাক সবার প্রথম আমরা চিকেন মশলাটা তৈরি করব এখানে তার জন্য একটা কড়াইতে আমি এখানে এক টেবিল স্পুন মতো রিফাইন্ড অয়েল দিয়েছি তেলটা খুব ভালো করে গরম হলে ওর মধ্যে দিয়ে দিতে হবে পেঁয়াজ বাটা আমি এখানে দুই টেবিল স্পুন মতো পেঁয়াজ বাটা দিচ্ছি পেঁয়াজের কাঁচা গন্ধ চলে যাওয়া পর্যন্ত এটাকে ভেজে নিতে হবে একটু তারপরে এর মধ্যে দেব এক টি স্পুন মতো আদা রসুন এবং কাঁচা লঙ্কা বাটা ঝালটা যে যা স্বাদ অনুযায়ী দেবেন এখানে তিনটে কাঁচা লঙ্কা দিয়েছি খুব ভালো করে এটাকে কষিয়ে নিয়ে মানে আদা রসুনের কাঁচা গন্ধ চলে যাওয়া পর্যন্ত কষিয়ে নিয়ে এর মধ্যে দিয়ে দিতে হবে টমেটো বাটা একটা ছোট্ট টমেটো আমি এখানে মিক্সিতে পেস্ট করে নিয়েছিলাম সেটা দিয়ে আবার দু থেকে তিন মিনিট এই মশলাগুলোকে কষিয়ে নিয়ে যখন দেখবেন খুব সুন্দর গন্ধ বেরোচ্ছে মশলা থেকে সেই সময় এর মধ্যে দিয়ে দিতে হবে চিকেনের পিসগুলো আমি এখানে দুশো গ্রাম বোনলেস চিকেন নিয়ে একদম ছোট্ট ছোট্ট পিস করে কেটে নিয়েছি যাতে খাওয়ার সময় চিকেনের পিসগুলো মুখেও পড়ে আবার এত বড়ও রাখিনি যে পরোটাটা ভাঁজ করলে চিকেনের পিসগুলো উঁচু হয়ে থাকবে সেই রকম মানে একদম ছোট ছোট পিস করে কেটে নিয়েছি তবে কি মানিয়েনি কিন্তু চিকেনটা দিয়ে তিন থেকে চার মিনিট রান্না করার পর যখন কালারটা এরম চেঞ্জ হয়ে যাবে তখন ওর মধ্যে স্বাদ মতো নুন হাফ টি স্পুন হলুদ গুঁড়ো এক টি স্পুন কাশ্মীরি লাল লঙ্কা গুঁড়ো এবং হাফ টি স্পুন শাহি গরম মশলা গুঁড়ো দিয়ে খুব ভালো করে আবার এটাকে মিশিয়ে নিতে হবে চিকেনটা টোটাল রান্না করতে আট থেকে দশ মিনিট মতো সময় লাগবে মিক্সার জারটা ধুয়ে সামান্য একটু জল দিয়ে দিলাম যাতে এক্সট্রা যে টমেটো বাটারটা মিক্সিতে লেগে থাকবে সেটা ওয়েস্ট না হয় দেখুন আট থেকে দশ মিনিট পরে চিকেনটা ঠিক এই রকম হয়ে যাবে তখন এটাকে নামিয়ে ঠান্ডা করে নিতে হবে আমাদের চিকেনের পুর এখানে একদম রেডি এবার আমাদের পরোটার জন্য ময়দা মেখে নিতে হবে আমি এখানে চারশো গ্রাম ময়দা নিয়েছি তার মধ্যে সামান্য পরিমাণে নুন দিয়ে দিলাম আর দিচ্ছি চার টেবিল স্পুন মানে চার বড় চামচ রিফাইন্ড অয়েল বা সাদা তেল দোকানে কিন্তু ময়দা এবং ভাজার জন্য ডালটা ইউজ করা হয় খুব ভালো করে মেখে নিতে হবে আর ময়নটা একটু বেশি লাগে এক্ষেত্রে কারণ মোগলাই পরোটা একটু মচমচে হয় এটাকে মুঠো করলে দেখুন এরকম বাইন্ডও হবে আবার নিজে থেকেই এটা ভেঙে ঝুরঝুর করে পড়ে যাবে তার মানে ময়নটা একদম ঠিক হয়েছে এবার পরিমাণ মতো রুম টেম্পারেচারে জল দিয়ে এই ময়দাটাকে মেখে একটা নরম মন্ড আমাদের তৈরি করতে হবে চার থেকে পাঁচ মিনিট এটাকে খুব ভালোভাবে মেখে নিয়েছি আমি তারপর দেখুন এরকম সফট একটা ডো আমাদের তৈরি হয়ে গেছে ঠিক এরকম সফট করেই ময়দাটাকে মাখতে হবে এবার হাতে একটু তেল নিয়ে আমি এই ডোটার ওপরে ভালো করে লাগিয়ে দিচ্ছি যাতে রেস্টে রাখার সময় ডোয়ের ওপরে সারফেসটা ড্রাই না হয়ে যায় এবার এটাকে একটা প্লেট দিয়ে ঢেকে আধ ঘন্টার জন্য এটাকে রেস্ট করতে দিতে হবে এই রেস্টিং টাইমটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এই সময় আমাদের ডোটা সেট হবে আধ ঘন্টা পর সবার প্রথমে আমাদের পরোটার পুটটা রেডি করতে হবে তার জন্য একটা ছোট পেঁয়াজ কুচি দুটো কাঁচা লঙ্কা এবং কিছুটা ধনে পাতা কুচি আমি একটা বাটিতে রেখেছি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি একটা ডিম আপনারা এখানে দুটো ডিমও দিতে পারেন যদি চিকেন না দেন ডিমটা দেওয়ার পর দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো নুন তারপর দিচ্ছি দুই টেবিল স্পুন পাউরুটির গুঁড়ো বা ব্রেড ক্রামস যদি ব্রেড ক্রামস না থাকে টোস্ট বিস্কুট গুঁড়ো করেও কিন্তু এখানে আপনারা ইউজ করতে পারেন এক পিঞ্চ মতো গরম মশলা গুঁড়ো দিলাম এটা শাহি গরম মশলা গুঁড়ো দিয়েছি আর দিচ্ছি এখানে ম্যাগির যে টেস্ট মেকারটা হয় সেটা হাফ টি স্পুন মতো তবে এটা একেবারেই অপশনাল আপনারা নাও দিতে পারেন দিলে কিন্তু খুব ভালো টেস্ট হয় এটার আর যে চিকেনের পুটটা রেডি করেছিলাম সেই চিকেনের পুটটা এখানে দুই টেবিল স্পুন মতো দিয়ে দিচ্ছি খুব ভালো করে মিশিয়ে নিলেই আমাদের পরোটার পুর এখানে একেবারে রেডি হয়ে যাবে দেখুন এটা মেশানো হয়ে গেছে এবার এটাকে সরিয়ে রাখছি আর যে ময়দাটা আমরা মেখে রেখেছিলাম সেটাও কিন্তু খুব ভালোভাবে এখন সেট হয়ে গেছে আমাদের ডোটা আর একবার এটাকে একটু মেখে নিয়ে এর থেকে একটা লেচি কেটে নিচ্ছি আমি বাড়িতে যেরকম আমরা পরোটা বানাই তার থেকে একটু বড় সাইজের লেচি কাটতে হবে মানে বাড়ির পরোটা দেড় গুণ করলে যেরকম হয় দেড়খানা লেচি এরপর কিচেন সারফেসের মধ্যে আমি একটু ভালো করে তেল মাখিয়ে নিয়েছি তারপর এই লেচিটা দিয়ে একদম পাতলা করে আর বড় করে কিন্তু এটা বেলে নিতে হবে দেখুন ঠিক এই রকম একদম সমান করে আমি বেলে নিয়েছি সাইডগুলো এভাবে হাত দিয়ে একটু টেনে দিচ্ছি যাতে যদি একটু
আমি যে পরিমাণ দেখিয়েছিলাম সেটা কিন্তু একটা পরোটার জন্যই দেখিয়েছি এইখানে দেখুন চিকেনের পিসগুলো যদি বড় বড় রাখতাম তাহলে কিন্তু পরোটার মধ্যে এগুলো উঁচু হয়ে থাকতো দেখতেও ভালো লাগতো না আর খেতেও অসুবিধা হতো সেই জন্যই আমি চিকেনগুলো একদম ছোট্ট ছোট্ট পিস করে কেটে নিয়েছি এবার এটাকে মুড়ে ভাজ করে দিতে হবে এইভাবে চারদিক থেকেই এভাবে ভাজ করে দিলে পুটটা আর বেরোবে না তাই কোনো রকম জল বা কিছু দিয়ে এটাকে ভাজ করার দরকার নেই এভাবেই এটা খুব সুন্দরভাবে স্টিক করে যাবে দেখুন খুব ভালোভাবে এটাকে মুড়ে দিয়েছি এবার এটা ভাজার জন্য একেবারে রেডি আর চিকেনের কারণে কিন্তু একদম সমান রয়েছে এটা উঁচু হয়ে নেই কোথাও থেকে এবার একটা কড়াইতে আমি চার টেবিল স্পুন রিফাইন্ড অয়েল দিয়ে খুব ভালো করে এটাকে গরম করে গ্যাসের ফ্লেমটা মিডিয়াম রেখেছি ভাজার সময় কিন্তু গ্যাসের ফ্লেমটা সব সময় মিডিয়াম থাকবে বাড়িয়ে রাখলে পরোটাটা ওপর থেকে তাড়াতাড়ি ব্রাউন হয়ে যাবে এবং ভেতরের পুটটা কিন্তু কাঁচা থেকে যাবে তাই মিডিয়াম ফ্লেমে রেখে এটাকে চার থেকে পাঁচ মিনিট সময় নিয়ে এক একটা পরোটা আমাদের ভাজতে হবে দুটো স্প্যাচুলার সাহায্যে এভাবে উল্টে দিতে হবে মাঝে মধ্যে দেখুন ঠিক এইভাবে আপনারা চাইলে কিন্তু এটা একেবারে ডিপ ফ্রাই করতে পারেন তবে আমি শ্যালো ফ্রাই করাটাই পছন্দ করি বারবার এভাবে উল্টে পাল্টে এটাকে ভেজে নিতে হবে আমাদের পরোটা রেডি এটাকে একটা টিস্যু পেপারের উপরে আমি তুলে নিলাম দোকানের মতোই আমি পরোটাটা কেটে এটাকে আলুর তরকারি সস এবং স্যালাড দিয়ে সার্ভ করেছি তৈরি হয়ে গেল আমাদের দুর্গা পুজো স্পেশাল প্রিপারেশন মোগলাই পরোটা আশা করছি আজকের এই রেসিপিটা আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লাগে ভিডিওটাকে লাইক এবং শেয়ার করতে একদম ভুলবেন না আর প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন যদি এখনও না করে থাকেন আর মোগলাই পরোটার সাথে যে আলুর তরকারিটা আমি সার্ভ করেছি সেই আলুর তরকারির রেসিপিটা দেখার জন্য বা দিকে ওপরের লিঙ্কটা ক্লিক করুন ফিরে আসবো নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন এবং সবাইকে ভালো রাখবেন আর সবার পুজো খুব ভালো কাটুক